హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ కిరణ్ బేతం చాలా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ హ్యావ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ నిన్న స్పేస్ ఎక్స్ అండ్ టెస్లా సిఇఓ ఎలన్ మస్క్ రిలీజ్ చేసిన సైబర్ ట్రాక్ గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను టెస్లా సైబర్ ట్రాక్ మొత్తం ప్రపంచ దృష్టిని ఒక్కసారిగా ఆకట్టుకుంది ఎలన్ మస్క్ని రియల్ ఐరన్ మ్యాన్గా చూడడం మొదలుపెట్టారు టెస్లా నుండి రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ రిక్ ట్రక్గా ఇది పేరు తెచ్చుకుంది ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ సోలార్ రూఫ్స్ అండ్ పవర్ స్టోరేజ్తో ప్రపంచంలో కనుమరుగు అవుతున్న న్యాచురల్ ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ని కాపాడడమే ఏమిగా పెట్టుకున్న టెస్లా కంపెనీ ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్ని తయారు చేసింది కంపెనీ కథనం ప్రకారం ఈ ట్రక్ కేవలం ఫైవ్ సెకండ్స్ సిక్స్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ని అందుకోగలదట అంతేకాకుండా రికార్డ్ లెవెల్లో ఎయిటీ థౌజండ్ టన్స్ లోడ్ని రాకెళ్తూ ట్వంటీ సెకండ్స్లో సిక్స్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ని అచీవ్ చేయగలదు ఈ స్పీడ్ ఇప్పుడున్న డీజిల్ ట్రక్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా చాలా ఎక్కువనే చెప్పాలి ఒక సింగిల్ ఛార్జ్తో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయగలదు ఎలన్ మస్ సెమీ ట్రక్తో పాటు ఫాస్టెస్ట్ కార్ని కూడా రిలీజ్ చేశారు దాని పేరే టెస్లా రోడ్స్టర్ ఈ లేటెస్ట్ టెస్లా కార్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ నైన్ సెకండ్స్లో హండ్రెడ్ మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ని టచ్ చేయగలదు అంటే ఒక క్వార్టర్ మైల్ని జస్ట్ ఎయిట్ సెకండ్స్లో క్లియర్ చేయగలదు ఇది ఒక్కటే ఇక్కడ రికార్డ్ కాదు ఈ టెస్లా రోడ్స్టర్లో టూ హండ్రెడ్ కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ని వాడారు దీన్ని ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఒకేసారి థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయగలదు ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టెస్లా సైబర్ ట్రక్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా మాట్లాడుకుందాము ఈ సైబర్ ట్రక్ని రెగ్యులర్ ట్రక్ డిజైన్కి భిన్నంగా డిజైన్ చేశారు యూజువల్లీ ప్యాసింజర్స్ కూర్చునే వెహికల్ బాడీని ఫ్రేమ్ మీద పెట్టి ఉంటుంది బట్ ఈ సైబర్ ట్రక్ని ఒక మెటల్ కేజీలా డిజైన్ చేశారు అంటే ట్రక్ కింద వైపు కాకుండా ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్స్ అన్ని వైపులా ఇంజన్ మెషినరీని డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ టెస్లా తీసుకున్న కేర్ ఏంటంటే ట్రక్ కింద సైడ్ బల్క్గా కనపడకుండా ఎఫెక్టివ్గా తయారు చేస్తూనే ట్రక్ బ్యాటరీస్ని ట్రక్ బాడీనే ప్రొటెక్ట్ చేసేలా కింద సైడ్ పెట్టారు ఈ డిజైన్కి యూనిబాడీ పికప్ డిజైన్ అని పేరు కూడా పెట్టారు యూజువల్లీ ఒక వెహికల్ టోయింగ్ కెపాసిటీ ఇంజన్ స్ట్రెంగ్త్ కన్నా బాడీ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది దానివల్ల టో చేసే టైంలో స్ట్రెస్ అంతా వెహికల్ ఫ్రేమ్ మీదే పడుతుంది ఒకవేళ సేమ్ వెహికల్ టోయింగ్ కెపాసిటీ పెంచాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి వేరే ఆప్షన్ లేక వెహికల్ ఫ్రేమ్ని ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఇంకొంచెం బల్కీగా తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ టెస్లా యూనిబాడీ డిజైన్ వల్ల టోయింగ్ కెపాసిటీ పెంచాలంటే టోయ్ చేయడానికి వాడే సేల్ పిల్లర్ని ఇంకొంచెం పెద్దదిగా వాడితే సరిపోతుంది ఫ్రేమ్ మీద బాడీతో తయారైన ఏ వెహికల్కి అయినా ఇంజిన్ని ఫ్రేమ్కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది దాని వలన కింద ఉన్న ఫ్రేమ్ మీద చాలా చాలా స్ట్రెస్ పడుతూ రాను రాను వెహికల్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది బట్ టెస్లా యూనిబాడీ డిజైన్లో ఎనర్జీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ అంతా ఓవరాల్ వెహికల్ మీద వర్టికల్గా పడేలా డిజైన్ చేశారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెగ్యులర్ కార్స్లో ట్రక్స్లో ఫ్రంట్ విల్ షిన్ని పిల్లర్ ఏ అని రేర్ విండోని పిల్లర్ సి అని అంటారు టెస్లా డిజైన్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ అండ్ వాటి ఫంక్షనాలిటీ పిల్లర్ ఏ నుంచి పిల్లర్ సి దాకా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేలా కేర్ తీసుకున్నారు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అన్ని ట్రక్స్లో ట్రైలర్ నుండి వచ్చే ఫోర్స్ ఫ్రేమ్ మీద పడి స్ట్రెస్ అంతా ట్రక్ బాడీ కింద పడుతూ ఉంటుంది కానీ సైబర్ ట్రక్లో ట్రక్స్ క్యాబ్ని బెడ్ నుండి విడదీయవచ్చు దీనివలన క్యాబ్ అండ్ బెడ్ ఒకదానికి ఒకటి రిలేటివ్గా మూవ్ అవుతూ స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడకుండా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ టెస్లా యూనిబాడీ ఎస్యూవీకి వేరే ట్రక్స్లోలా కాకుండా డీ పిల్లర్ కూడా ఉంటుంది ఇది వర్టికల్గా ట్రక్కి బ్యాక్ సైడ్లో లాస్ట్లో ఉంటుంది ఈ డీ పిల్లర్ని లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వెహికల్ ఫిస్ట్ కాకుండా ఫ్లెక్స్ కాకుండా ఆపుతుంది కావాలంటే డీ పిల్లర్ని ఈజీగా డీ అటాచ్ చేసి సేల్ పిల్లర్తో సి పిల్లర్కి లోడ్ని కనెక్ట్ చేసి సేమ్ రిజల్ట్ని పొందవచ్చు సైబర్ ట్రక్ బాడీని అల్ట్రా హార్డ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేస్తారు దాని మంద నైన్ మిల్లీమీటర్స్ ఇది ఒక హ్యాండ్ గన్ నుంచి వచ్చే బుల్లెట్స్ని ఆపే బుల్లెట్ ప్రూఫ్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎలాయ్ని స్వయంగా టెస్లానే తయారు చేస్తుంది సేమ్ ఎలాయ్ని టెస్లా స్టార్ స్టిప్ రాకెట్స్కి కూడా వాడుతుంది ఈ ట్రక్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఎయిర్ సస్పెన్షన్ ఇక్కడ ఎయిర్ సస్పెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇది అన్ని కార్స్లో అలా కాకుండా హైట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు హైవే మీద వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్ కోసం హైట్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఆఫ్ రోడ్ వెళ్తున్నప్పుడు హైట్ని మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వరకు పెంచుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుక